Bara ahlan wa sahla mtazamaji hii duniani leo kwa ushirikiano na kituo cha runinga cha KUTV. Naitwa Kelo Kevin ikiwa na mwenzangu Mary Bugawe tukiwa tunazamia mjadala mpevu wa elimu nchini Kenya tukiwa na wanajopo ambao ni wasomi na vile vile wanafunzi ambao ni kiongozi wa chuo kikuu cha Nazarin. Mary Bugawe labda ukorome tu katika ushirikiano huu wa KUTV na VOA. Sina, sina kubwa la kusema lakini nafahamu kwamba tuko katika sehemu ya pili mjadala moja kwa moja tuende wa introduce uh, washiriki wetu siku ya leo alafu tuingie moja kwa moja kwenye mjadala Tukianza naye hapa mtoto wa mwalimu ni Profesa Ken Walbora akaandika vitabu vingi na vile vile ni mhadhiri katika chuo cha Riara Asalamu alaikum Profesa Alaikum salam asante kwa kuni alika katika jopo hili uh, ni heshima kubwa huu uh, ushirikiano wa KUTV na VOA E, ni jambo la la, la kupongezwa kwa kweli. Naam. Kisha katikati tunaye Asab Cherioti nikikosea matamshi naomba unikosoe. Kiongozi wa wanafunzi katika chuo kikuu cha Nazarin. Nazarin. Yeah, Africa Nazarin University. Naam, shukran sana. Karibu kwenye mjadala. Asante sana. Kisha tunaye mwandishi na vile vile mhadhiri katika chuo kikuu cha Kenyatta Daktari Hamisi Babusa. Asalamu alaikum Daktari. Wa alaikum salam. Na pia nashukuru kwa kwa karibu kwenye mjadala. Mtazamaji katika mjadala leo tunatathmini um, sekta ya elimu nchini Kenya tumekuwa na mfumo wa elimu ambao ulianza kutumiwa mwaka wa themanini na tano na mjadala, mfumo huu haujawa na ufanisi mkubwa wanavyosema baadhi ya wadadisi na tayari tuna um, mfumo mpya ambao ni wa ambao umeanza kutekelezwa katika viwango vya chini kwa hivyo tunadadisi na kutathmini uh, mfumo huu wa elimu tukiwa katika ukumbi huu na wasomi ambao ni wanafunzi wa chuo kikuu cha Kenyatta wanafunzi wana hadira naomba mkorome tu mtazamaji ajue kwamba mumu huko mbili kwa makofi tu sasa wanajopo katika utangulizi tu Tulipopata uhuru mwaka wa 63 kutoka kwa serikali ya mkoloni uh, hayati mzee Jomo Kenyatta ambaye ndiye aliyevaa viatu vya kuongoza taifa hili alisema kwamba mmoja wapo mambo ambayo tulifaa kupigana nayo ni ujinga wa kutojua kusoma na kuhakikisha kwamba wanajamii wanapata elimu tukianza na wewe daktari Hamisi Babusa katika tathmini yako unadhani kwamba taifa la Kenya limepiga hatua na je tumefaulu kuondoa ujinga ambao mm -hmm. mzee Jomo Kenyatta alipania naam kwa upande mmoja tumefanikiwa na kwa upande mwingine tumedunda. Eh, kufanikiwa ni kwamba watu wengi hivi sasa wanajua kusoma na kuandika. Kwa hivyo kwa upande wote tumefanikiwa. Kwa sababu kitazama Kenya ni Kenya tu kitazama ukinganisha na nchi kwa mfano kama Marekani utakuta kwamba mwananchi yote ambaye mtu yote amezaliwa Kenya anaweza kuongea lugha tatu. Lugha ya mama, lugha ya Kiswahili na lugha ya Kiingereza. Moja kwa moja. Aya upande wa kudunda ni kuwa tumedunda kwa sababu tulifikiria kwamba e, kujenga vyo vikuu vingi chini ndio kuonyesha kwamba tunasoma sana tukasahau ya kwamba tuna nyanja nyingi tu ambazo zinahitaji watu pia wabobe katika hizo nyanja na maisha ya endele sasa tulikuwa tumetazama tu upande mmoja tu tukasahau upande wa mambo ya kiufundi mambo ya sayansi kadhalika na kila mtu anataka kupata shahada ya chuo kikuu na kadhalika hasa hapo ndio kidogo tume tumeangua ndugu Cherioti katika tathmini yako unasema ni je taifa limefaulu kuonda ule ujinga ambao mzee Jomo Kenyatta alipania um, na mchasema ya kwamba tumeweza kuchukua huo ujinga ujinga yenyewe ilikuwa uh, ya kujieleza labda mbele ya mahakama ya kujieleza labda ukisafiri ilikuwa shida ya kuongea shida ya watu kujiendeleza ki, 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 kuendeleza kujiendeleza namna ya kila siku lakini kwa sasa naona kwamba uh, kila mtu anaweza kusoma hata kama ajenda shule kuna wale watu wana kulingana ile hali ya kuishi watu wameweza kuweza kujua kuongea lugha nyingine ya ki, kizungu ama Kiswahili mapata hata watoto wenye anazaliwa wanajua kuongea ile lugha ya kizungu ama Kiswahili. Uh, sasa hivyo ni kama tumeweza kwa huu upande. Lakini upande wa pili ningeunga mkono daktari kwamba kuna venye tumekosea. Profesa, tathmini yako ni ipi? Je, tumefaulu eh, kutimiza lazimio la hayati mzee Jomo Kenyatta la kuondoa ujinga? Mimi siku zote 
Nina mwelekeo wa kusahili <coughs> wa kudadisimamo. Uh, na najiuliza sasa kama ujinga umekwisha. Bona wa Kenya wanaambiana wasiletee ujinga. <laughs> Wacha kuniletea ujinga, wacha ujinga. Ndivyo unavyozungumza. Yaani mazungumzo ya kawaida ya wa Kenya, vijana na wazee hayo ya ujinga. Usiniletee ujinga. Kama ungekuwa haupo ujinga usikizungumza namna hii. Kwa maana hiyo ya kicheshi. Lakini katika maana halisi kwa kweli tumepiga hatua. Eh, watu wengi wana, wanajua kusoma, wanajua kuandika, wakinya wengi wanajua. Na kama alivyosema daktari Babosa, wanajua angalia lugha tatu ambazo kwa kweli mbili zinatokana na mfumo wa elimu. Kiingereza na Kiswahili. Lugha ya tatu mtu anajua kutokana na mazingira alimolelewa na mwelekeo wa wazazi wake na watu wanaomzunguka. Eh, maana kinachotokea kwa sasa kwa kuna kizazi cha watu wanaoaidikia lugha zao. Yaani ana anaelewa ile lugha ya wazazi wake. Lakini akisema nao ana wajibu kwa Kiingereza ama kwa Kiswahili. Kwa hiyo hao ni tofauti. Hilo halitokani na mfumo wa elimu moja kwa moja linatokana na, na kasumba ya ukoloni kasumba ya kusema kila kitu chetu kibaya hata lugha zetu mbaya kwa hiyo kuna vijana ambao hawezi kuzungumza kikwao anaona ni aibu alafu kuhusu usomaji ambao tunasema wana, wana usomaji wana studies za kusoma wakinya wengi ndio wanaweza wakasoma lakini usomaji wao wengi ni usomaji kombo Hawakijiki hawa ki, kiingereza vizuri. Na hawakijiki Kiswahili vizuri. Kwa hivyo wapo pale katikati wana. Ndiyo, ndiyo maana Profesa uh, Magoha waziri wa elimu aliwahi kusema kwamba kuna tatizo leo la wanasheria wanasheria ambao hawawezi hawa kuzungumza Kiingereza vizuri. Na ni wanasheria ambao taaluma yao imekitwa katika weledi wa kuzungumza Kiingereza. Wanafundishwa katika Kiingereza, wanafanya kazi kwa Kiingereza, hawakijui Kiingereza. Kwa nasema, ndiyo wanaweza kuwa wanajua kusoma, lakini usoma jikombo. Bado kuna, kuna, kuna ukiona hata magazetu kisoma magazeti Kenya. Ya kingereza, ya kiswahili. Makosa chungu nzima ya lugha. Na hata wasoma wenyewe akisoma, akisoma makala, haerewi, haerewi vizuri kina chuzumu mzuri. Kenya kama nchi nyingine za Afrika, imefanikiwa kuanzisha vio viku vingi nchini Kenya. Na wengine wanadhani kwamba kwa kuanzisha vyo hivi pengine ndio sehemu ya kuondoa ujinga. Unasemaje daktari? Na kuwa kwa vyo vikuu vingi sasa ni sehemu moja kuondoa ujinga. Lakini hapo tunokosea ni kuongeza tu vyo bila kuangalia je kuna wahadhiri wangapi? Je kuna vifaa vya kufundishia vya kutosha? Je vyo vikuu hizi kozi ambazo zinafunzwa katika vyo vikuu je kila chuo kikuu kina kozi yake ambayo ndio imesimama pale ama vyo vikuu hiyo hiyo kozi moja ndio nafunzwa hapa hiyo ndio nafunzwa chuo kingine na wanafunzi wanafu, wale wale wahadhiri wale wale kwa hiyo ndio maswala ambayo hatu kuzibu hatu kutazama nguvu kazi tutazama kama kuna wahadhiri wa kutosha wahadhiri Kenya hawatoshi kwa hiyo hiyo ndio kwa moja alafu vifada kufundishia madarasa hiyo vingi madarasa hayatoshi nakuta darasa moja wanafunzi wamejaa mengi sana na kadhalika na kadhalika kwa hivyo na vile vifaa kwa mfano kufundishia masomo kama masomo ya uhandisi kuna vifaa mahususi ambavyo vinafaa kununuliwa na kufundishia wale masomo. Masomo kama masomo ya daktari kuna vifaa mahususi hasa je vyo vyote vina hivyo vifaa. Kwa hivyo kuna uhaba wa vifaa vya kufundishia na pia kuna uhaba wa wahadhiri. Daktari upande wako. Na jambo jingine lililopo ambalo sharti tulizungumzie kikomba mfumo mzima wa elimu tukiachekechea mpaka vyo vikuu walimu hawana motisha hawathaminiwi walimu inathaminiwa elimu sasa itakwendaje na walimu ndio msingi wa elimu mwalimu anapata kipato kidogo sana hiyo tukia vile wachekechea mpaka wachuo kikuu mishahara duni kabisa mpaka sasa hivi ukiwauliza wanafunzi Hivi unataka ufanye kazi gani ukihitimu hakuna anayesema anataka kuwa mwalimu <laughs> kwa sababu zamani mwalimu wa chuo kikuu mkadiri alikuwa anapata mshahara mkubwa zaidi ya mbunge waziri sasa hivi anapata mshahara mdogo kuliko diwani 
ama idiani wewe sasa hata hataki kuitwa diwani nataka kuitwa MCA lakini diwani tu lakini mshahara wake mkubwa zaidi ya mhadhiri wa chuo kikuu kwa hiyo ni tatizo la msingi kidogo kwamba hathaminiwe mwalimu ithaminiwe elimu haiwezekani tatizo kubwa sana kuongezea tu mshahara mm-hmm. mshahara wa mhadhiri zamani ulikuwa sawa na waziri kuna profesa mmoja hapa atanionyesha mambo yake aliyoajiriwa nayo kasema kwamba mshahara wake ni sawa na mshahara wa waziri hata kamuza sasa profesa nini kilifanyika sasa sasa waziri wakaenda juu ni mkabaki akawa na tabasamu tu anacheka mm. halafu tatizo letu limeanzia kwa mzee Mwai Kibaki mm. mzee Mwai Kibaki alipokuwa rais wa Kenya ali ali alicharukwa pale alipoanza kugawa anagawa vyo vikuu kila county kila sehemu kama anagawa machungwa tathmini ilifanyika kweli hmm. utashi wa kisiasa ndio ulikuwa msingi wa utendaji wake vyo vikuu zaidi ya 21 yeye ame ameunda unda ovyo ovyo vimetapakazwa huku wala hakuna miundo mbinu hakuna rasilimali kazi hakuna vifaa vya kutosha na sasa ndio tumeingia pale kwamba tulifikiria kwamba lazima tuwe na vyo vikuu vingi hapana tume ya ominde ilifanya uchunguzi na ikatoa ripoti ikasema Kenya inahitaji mafundi haitaji watu wa shahada kwa hiyo dhana tulionayo kwamba lazima mtu afike chuo kikuu ndio kasumba inayotusumbua chuo kikuu si pahala pa kila mtu waende wachache na waende kwa makusudi mahususi lakini chuo kikuu si pahala pa kwenda kila mtu ndugu cherioti wanasema kichango ni kuchangizana unasema nini daktari babusa na profesa wanasema kwamba nyinyi mnaosoma hampendi walimu mnathamini tu elimu mbona ukaamua kusomea sheria na sio walimu hao wanaowafunza ni walimu lakini nyinyi hamwathamini common <coughs> yangu uh, kwanza ningependa kuanza ni ile swali la kwanza kwamba machuo vikuzi vimeanza kukoa mvua mingi uh, kwa kika Kenya a uh, mimi ningeona na ile kuna uongezeko wa watu na pia wanafunzi a uh, serikali na ika wanafunzi wengi sana kwa universities uh, ambapo kidogo tu wakuwa wengi kushinda kushinda ile university ishikilie unapata chuo kama uh, yetu naongelea kama Afrika Nazarene mapata ma, ma, watu wanaja classes sana wanaja madarasa mpaka kuna wale wanafinya walimu huko ndani kidogo tu uh, serikali imekosea na hivyo umegundua kwamba imekosea ndipo zakaanza kuweka watu wanafunzi wengine kwa TVET uh, kitambo kidogo TVET haikuwepo uh, kwa maana watu walikuwa naona university kama malipa kupitia ndio upate chanzo za cha kuajiriwa hata yule mwenye anafikiria kwenda kukua watchman anafikiria kupita ukwe ukwe upite ni kama ndio u survive ama ndio uweze kuishi kwa hii maisha ndio upate pesa lazima upite chuo kikuu lakini sahi uh, serikali kidogo tu wameanza kugundua walikosea na hivyo wamefungua uh, TVED na hata wameanza kuwapatia TVED uh, help loan kumaanisha kwamba uh, watu watapungua na ningependa kama serikali itapunguza watu wa kwenda katika chuo uh, vyo vikuu kwa maana unapata kuna congestion huko na indiposa ikwe wanapunguza ile kukuwa na universities mingi yenye yezi ku meet ile uh, ile kitu inaitwa like requirement ya kuwa university sahihi ni kama biashara tu inaendelea mahali daktari babusa na profesa tatizo jingine ni mtala mtala huu ambao umekuwa ukitumika wa 844 ulizinduliwa mwaka wa 85 na na sasa hivi tunapozungumza tayari mtala mpya umeanza kutekelezwa katika viwango vya chini uh, grade ya kwanza ya pili na ya tatu na wapo baadhi ya wasomi wanaosema kwamba tatizo si mtala tatizo kwamba ni utekelezaji na sisi wenyewe tukianza na daktari babusa unasema nini kuna wale wanaosema kwamba uh, kubalisha vazi sio hoja kwamba mtu ni yule yule tu ni kama kubalisha msitu nyani ni yule yule tu anatoka msitu huu anaingia katika msitu huu lakini tabia ni zile zile tu eh, lazima tutazame mtala kwa macho tofauti Tujangalia kwa pande moja ndio mtaala ule wa nane nne nne ulikuwa mzito kwa mwanafunzi <coughs> ulikuwa haubagui hauchagui kila mwanafunzi lazima asome yale masomo yote nitakupa mfano eh, 
Kwa mfano mimi nilikuwa napenda Kiswahili kutoka nikiwa mchana tu kwa darasa la 4 nilikuwa natoka mashairi kwa na chambua chambua methali hasa moja kwa moja kama ninge tathminiwa na wataalamu wale wa elimu wangesema ah huyu asomee lugha moja kwa moja tumelewana lakini sasa tazama nane nne nne ambao mimi pia nilipitia yule nikasomea biolojia nikasomea fizikia nikasoma ke... ambazo kwa hivi sasa mimi sizitumii hata hasa fikiria ndio unafikiria hao masomo nilisoma ndio lakini inaweza kufanya uanguke sasa katika nane nne nne kuna wanafunzi ambao ni wazuri sana kwa nyanja zao na kwa sababu ya kusoma zile nyanja nyingi wewe ni mzuri kwa biolojia sawa lakini unaambia lazima ule uchambue riwaya lakini wali bora uipite hasa ndio uitoe chuo kikuu tumeelewana sasa mm -hmm. Yaani tuseme nafasi yako ya kupita sasa uje chuo kikuu inakuwa vigumu sana japokuwa utapita biolojia unataka kusomea udaktari wewe tumeelewana uhitaji kuchambua mashairi kutakuwa daktari eh tumeelewana mm -hmm. lakini sasa huo ndio ulikuwa udhaifu wa nane nne yani unasoma kila kitu kila kitu kama unataka kuwa mwalimu wa Kiswahili unataka kuwa daktari nane nne haijalishi lazima usome kemia fizikia hisabu Kiswahili insha kinge tumeelewana lakini sasa tukiangalia huu mfumo mwingine huu ambao umeletwa hivi sasa. Tunaona kidogo umefuata ulichukua mfumo wa Marekani mm -hmm. ambao sasa unatazama yule mtoto kutoka kwa mchana pale. Mwalimu na wazazi wanataka na mtazama yule mtoto akisoma yale masomo tu yote kwa pamoja. Lakini wakati anaposoma kiendelea anaangaliwa ashiki na pia weledi wake. Je, weledi wake unaegemea gani? Anapenda mambo ya sayansi? Eh? Moja kwa moja anamjua wewe inafikia kiwango sasa anafanya sayansi. Je, yeah, anapenda kucheza mpira uwanjani? Moja kwa moja ana hasa kila mtu atasoma uwanda wake. Unajua ili jambo pia linanikumbusha wakati mwingine kuna huyu mwanamuziki anaitwa Willie Paul. Willie Paul kuna wakati alifanya ni mwimbaji, si ndio? Mm -hmm. Kuna wakati alisoma alifanya mtihani kidogo cha 4, si ndio? Miaka kama michache iliyopita, si ndio? Alafu Nafikiri alianguka somo gani? Kuna masomo alianguka pale hata ikatangazwa. Sasa mimi nilikuwa nauliza nikawa nauliza najiuliza maswali. Je, huyu Willy Paul alikuwa anahitajika kupewa mtihani kwa mfano wa fizikia? Nilikuwa najiuliza tu maswali. Si ni mwanamuziki. So yeye eh, angeuliza tu maswali ya muziki. Je, waimbaji wanafaa kuwa na sifa gani? Je, utunzi wa nyimbo unafuata vina? Sasa hiyo angepita moja kwa moja. Lakini mimi ni kwa sababu najua mtihani wa nane nne nne lazima alienda akafanya fizikia pale akafanya kemia na mwisho hakupata alama nzuri tumeelewana mm -hmm. je amefanikiwa maisha na kufanikiwa hasa si elimu ilifanikisha ni kipaji chake na ashiki yake tumeelewana hasa unakuta elimu na elimu na kipaji yani vina gongana sasa vinapigana unaweza nasema clash ambapo sasa yule mwanafunzi ndiye anaye anayeumia mtatoa mfano mwingine mzuri sana wakati nilipokuwa kidato cha nne zamani sana ndio wengi nilikuwa mjazaliwa wakati nilipokuwa soma shule ya sekondari kulikuwa na wanafunzi ambao walikuwa unaona hawa duelezi kabisa na wanafunzi ambao walikuwa na akili walikuwa nasoma walikuwa nafaa kupita mtihani vizuri na wafike vio vikuu na hawa kufika sasa mpaka leo najiuliza nini kilifanyika sasa nilikuwa naangalia tu ni ule mfumo wa nane nne nne ile mwanafunzi ndio ni mzuri upande huu si mzuri upande huu si mzuri wa kemia hata kuna msemo mmoja wa talamu mmoja msomi wa zamani ambaye alikuwa anilinganisha huo mfumo wa nane nne nne na mashindano ya kupanda mti sasa hapa uchukue nyani uchukue ndovu nyoka ndege kobe kobe alafu uambie sasa hasa nane nne nne ni ule mti unaambia yule mtu atakisa kupanda ule mti basi ndio mwenye ujuzi labda hawezi huyo hafai kabisa ulimwengu hasa naambia wanyama wanyama wangapi wanaweza kupanda ule mti ndovu atapanda ule mti Je utasema zile nguvu zake hazina faida katika maisha katika ule msitu? Kobe ataweza kupanda ule mti. Utakusema katika ile jamii ya wanyama hana faida. Simba ataweza kupanda ule mti. Sasa unakuta hasa hiyo ndio mfumo wa nane nne ya kwamba yani kila watu wamepewa kiu finyu yani kupimwa ambapo wewe huko ni huo uanda lakini unalazimishwa ufinyiliwe hapo. Sasa unakuta wengi wenu wameanguka mtihani si kwa sababu si weledi ni kwa sababu ya ule mfumo wa nane nne najua wanafunza ambao walipata da katika mfumo wa nane nne na walipoenda Marekani wakawa maprofesa eh wapo wengi sana walipata da huko kabisa huko wakaonekana ah wafai kabisa daktari acha nikukata kalima tusikie profesa anasema ni profesa shida ni nyani au ni msitu wana haja kubadilisha vazi tumebadilisha mtala
ikiwa na matumaini shida Sh- Sh- ni, ni mfumo mm-hmm. uh, mfumo mzima ambamo yani na, na, na mti vinapatikana <laughs> um, mfumo ya elimu imebadilishwa mara nyingi sana katika historia ya Kenya e, ulikuwa mfumo katika enzi ya ukoloni ambao wakoloni bali walisanifu na mfumo huo ukabadilishwa walikuwa hata mpaka darasa la nane wanafika wapi wakabadilisha mfumo ambao sasa mimi nikisoma unasoma shule ya msingi mpaka darasa la sana e, na wale walikuwa wanaingia chuo kikuu walikuwa wamesoma miaka miwili katika fani ambayo inawawezesha kuingia chuo kikuu kwa walikuwa wamebobea kwa kesi fulani kwa miaka miwili A level wamebobea kama ni historia ama ama ni fasihi au ni uchumi au ni sayansi fizikia kimia kwa hiyo na mfumo wa aina hiyo ambao kwanza katika kidato cha kwanza mpaka cha, cha nne mmefundishwa masomo mengi alafu amebainika mtu kwamba ana, ana uwezo katika fani chache hizi anazisoma hizo katika miaka miwili sasa mimi ninachouliza nini kilichofanyika kwa nini waliobadilisha mfumo ule ambao sisi tuliupitia mimi sikupitia ule wa nane nne ulikuwa na shida gani mimi nafikiria tatizo ni hili sababu zote za kubadilisha mfumo wa elimu huwa zimekitwa katika siasa hapo ndipo pana matatizo sio mfumo wenyewe lakini mfumo wa kufumua mifumo ndio una tatizo yani mtu anakuwa na utashi wake wa kisiasa mathalani mzee moi labda aliona tu aache kitu kipya hapa abadilishe mfumo wa elimu alete nane nene malengo labda mazuri lakini kilichojificha nyuma ya malengo ni ubinafsi na, na mambo ambayo yanahusiana na siasa kwa sasa hivi naambiwa kuna mfumo mpya kila huko watu wanazungumzia na nimeona kwamba wanajopo wenzangu wanaogopa ogopa hata kukosoa mfumo huu na, na wanafanya jambo zuri kwa sababu hatujaona ukitekelezwa na tukaona matokeo yake kiasi cha kuweza kukosoa lakini hujui wewe huoni kwamba hata ukisoma kwenye vyombo vya habari Kenya hakuna na ruhusiwa kukosoa huo mfumo ujao lakini vipi watu wanaogopa ogopa kukosoa kwa sababu hata mkosoaji mkuu yule kiongozi wa, wa chama cha walimu Socioni mm. hawamruhusu kuingia kwenye ukumbi wa kuzindua mfumo. Lakini profesa umesema kwamba mifumo hii ya elimu nchini Kenya imekuwa ikibadilishwa hata inabadilishwa kwa sababu utashi wa kisiasa. Lakini ilikosolewa basi kama kama Uhuru na Naruto walitaka waanzisha kitu kipya ilikosolewa basi. Ilikuwa la hawaruhusiwi watu kukosoa. Hawaruhusiwi. Ndio hata nafikiri kwa sababu hapa chelo yote na abagusa wanaogopa kukosoa. Mm-hmm. Wanasema mambo mazuri. <laughs> Sasa kosa lake kubwa uh, umfumo mkuu ujao kosa kubwa ni kwamba huruhusiwi kukosoa. Yaani haruhusiwi mtu kusema hapa pana na kisi. Haruhusiwi mtu ndilo kosa la kwanza. Na sasa kosa hilo linatokana na kwamba hata wanaogopa wataalamu. Kama haturuhusiwi kusomea elimu. Kama haturuhusiwi ni mbinu za ufundishaji. Ha, hakuna anayetaka maoni yao. Akitamka mtu anajamazishwa. Kwa hiyo kama haturuhusiwi kukosoa huu mfumo wa elimu ambao ndio unachukua nafasi kubwa sasa hivi kubadilishwa na kila kitu anayeumia ni nani sasa ni mwanafunzi ule anayesoma ama anayepata si kila mwanafunzi mm-hmm. tukubale jambo moja mm-hmm. mifumo ya elimu inayobadilishwa badilishwa hivi ni akina yale hakuna mtoto wa mbunge hakuna mtoto wa waziri hakuna mtoto wa, wa, wa naibu wa rais wala rais wala mtu, mtoto wa, wa, wa gavana anayesoma hii mifumo inayobadilika badilika hii sasa mara tatu imebadilika katika kija huru wao wanasoma mifumo ya Ulaya sasa ni mtoto wa kina yahe ndiye anayebadilishwa badilishwa mambo wanajali nini watoto wao hawasomi pale ina faida ina faida em um, mfumo mpya mm-hmm. unajua vile profesa amesema ndio umeanza hivi sasa manake amesema unaogopa ogopa kukosoa ah ah hakuna mtu anaogopa <laughs> Sidhani kama kuna mtu anaogopa kukosoa mm-hmm. wakosoaji wako wengi sana hata nishaona wakichambua makala naweza kuwataja sema tu ni wachache hasa jambo ambalo limefanyika katika huo mfumo ni zile hatua za ku za kutekeleza hasa hizo hatua ndio kidogo zimechanganywa unajua kuna hatua ambazo zinafaa kufuatwa za kubadilisha mfumo hatua ya kwanza ni kutafiti mfumo wa zamani mtazame udhaifu na ufafafu wake je na nene ina ufafafu gani je nane nene kuna udhaifu gani kama udhaifu utakuwa mwingi zaidi ya 
hamsini basi mtasema sasa mfumo ubadilishwe kama udhaifu ni asilimia ishirini, thelathini hapo basi mtauchukua ule ule mfumo murekebishe mupite pite tena murekebishe huo huo mfumo tumeelewana sasa na sasa hiyo ndio hatua ya kwanza alafu hatua ya pili wakati mkiamua sasa mnabadilisha mfumo kuna hatua ambazo pia mnafuata unaona mnachukua eh, washikadau wote washikadau ni wazazi wanafunzi walipitia mfumo wa zamani wote wali pita wakawa wahadhiri walimu waajiri wafanye biashara yani kila mtu tu lakini mimi nauliza mhm mbona watoto mawaziri wabunge magavana hawasomi mifumo hii na yabadilika badilika labda ah. daktari na wana jopo katika kuchachawiza kama kupatiza wapo baadhi ya wasomi ambao ni wadadisi wanasema kwamba tatizo si mtaala lakini yanayofunzwa ndio hayawafai hayana manufaa kwa eh, wanaopitia katika mtaala huu sijui mnasema nini kwamba mtaala sio shida lakini yanayofunzwa ndio ya katika kiingereza wanasema context kwamba yanayofunzwa ndio hayana maana ama umuhimu kwa wanafunzi sijui mtasema nini kuhusiana ha, hatuwezi kusema kuwa yanayofunzwa hayana maana kwa sababu hakuna elimu mbovu hakuna mahali popote elimu mbovu sema eh, yale madhumuni yaliyowekwa pale walimu walikuja wakabadilisha wacha nimpe mfano mm. kwa mfano mwalimu wa Kiswahili yale madhumuni ya kufunza Kiswahili ni kumwezesha yule mwanafunzi anapomaliza kidato cha nne awe na ufasaha wa kuzungumza kuandika kusoma kusikiliza Kiswahili katika mawasiliano yake yote ya kila siku haya wacha niulize tu swali hapo Eh wanafunzi ulipata A Kiswahili sio? Sawa, hata wanafunzi katika wote. Kuja chuo kikuu lazima upita Kiswahili lazima. Sasa hivi tusomeshe tu wanafunzi ambaye hafanyi Kiswahili, ambaye anafanya sheria, ambaye anafanya somo la biashara, msimamishe hivi sasa mwambie aje hapa azungumze Kiswahili kwa fasaha. Hata aweza kwa sababu gani? Hasa ndio hapo madhumuni sasa yale yale ya kufunza Kiswahili ndio hayo yalihepwa hakutimizwa. Na kwa sababu gani hakutimizwa? Kwa sababu walimu walitumia njia ya mkato bila kutazama madhumuni ya elimu wanapofunza wanatazama nini wanatazama mtihani je mwanafunzi wangu atapata a katika mtihani basi hasa atafanya mbinu zote juu chini meleka ni mwanafunzi wake apate a hata kama atakuwa tu bomo tupu hana elimu hana chochote lakini apate a aendelee mbele mwalimu apike mkofu mwanafunzi abebe juu juu profesa alisema mwanzo wa mjadala eh, basi hizo sifa ziende lakini hakuna mtu anatathmini kama yule mwanafunzi aliyepata A katika Kiswahili kwa mfano. Je, ana ule umilisi kweli ama ana umilisi? Nitampa mfano tena, samahani, wajua walimu wanapenda kuzungumza sana. Wanapenda kuzungumza sana. Kuna huu mfano tulikuwa tunajadili na mhadhiri mwingine kwenye kongamano. Tulipojadili alikuwa anaambia shule ya Maranda wakati huo kuwa wanafunzi walipita Kiswahili wakapata A. Alafu akaambia, "Ah, mwalimu, mimi toka kusemu za pwani." Kaambia kule kwenye kwenu pwani wanafunzi wanaanguka Kiswahili kwa nini na Kiswahili kiko kule? Hasa mimi nikamjibu swali rahisi nikaambia tufanye hivi sasa tuangalie umilisi wa wale wanafunzi wa kule pwani na hawa maranda walipata E. Sasa nikamwambia tuchukue mwanafunzi twende kule Mombasa kwa mfano tuchukue mwanafunzi ambaye alipata E hasa Kiswahili. E hata si da. Tumchukue alafu twende maranda tuchukue mwanafunzi alipata A Kiswahili. Tuwapandishe ndege tuende nao ile soko kubwa la Zanzibar. Profesa anajua ile soko pale. Alafu kila mwanafunzi tumpe shilingi elfu kumi. Alafu tuwapatie orodha eh? orodha vile bizari eh, vitungu saumu aina ya samaki eh na samaki <laughs> tuandikie orodha vizuri alafu ambie haya kila mtu ajie kwenye soko atakayetoka kama mwanzo huyo tumpe a ya Kiswahili sasa tuambie sasa huo ndio mtihani alafu nikamuuliza huyo mhadhiri je katika hawa wanafunzi wawili tayari kwa sababu mmoja mpata a katika mtihani wa kesi hii Kiswahili mwingine mpata e ameanguka kabisa ni yupi katika hawa ambao ataenda nunue na arudi akaambia nunue Mombasa sasa nikamwambia sasa kwa nini Mombasa basi huo mtihani kwa nini mwangusha kampatia hii na huyu kwa nini akapata a hii a yake mbona haimsaidii kufanya nakumbuka nilisema madhumuni ni mwezesho ile mwanafunzi aweze kutumia nimempa tu mfano somo moja na, na hilo linatuleta kwenye swala zima na mtala mm-hmm. kwa sababu kilichofanyika watu wenye eh, kupenda maajabu walibeba vitu kutoka vyuo vikuu wakavipeleka shule ya sekondari. Vitu vya sekondari wakavipeleka shule ya msingi. 
Sasa watoto wa shule za msingi wanakumbana na maneno magumu ya kiisimu linguistics. Sasa mimi nafikiri kwa shule ya msingi. Wakafanya elimu ikawa na utata, haina raha, wamebebesha watoto mzigo ambao hawawezi kubeba. Lakini yumpe mtoto kiasi chake kama hawezi kumunya mfupa, mpema ziwa anywe. Eh, sasa hilo ndio tatizo. Kuna swala lingine katika vio na sio Kenya peke yake lakini tuko tunazungumzia kuhusu Kenya. Kwamba inaonekana kwamba ili mwanafunzi aonekane amesoma aende kwenye hivi vio vikuu. Ndio akasome udaktari kama ulivyosema pale mwanzoni, akasome lakini masomo yale ya ufundi stadi hayahamasishwi sana. Nafikiri kwa sasa hivi mgala muwe na haki yake mpe. Serikali ya Kenya mm-hmm. imelibalia njuga suala zima la la la, la, la stadi za kiufundi kwa kwa vijana. Na nafikiri hili ili wakati wake ushafika hata tushachelewa sisi. Maana ke ndio nasema tuheshimu wataalamu. Tume ya Uminde ilikuwa imependekeza ime, ime, ime kwamba hatuhitaji shahada nyingi, shahada chache tu basi. Vijana wengi wafundishwa ufundi lakini ikaja ikasumba kwamba lazima mtu awe na shahada, shahada, shahada tupu hata vyo vya kiufundi vingi vikabadilishwa kwa vyo vikuu. Kwa hiyo nafikiri hapo ndipo tulipo na, 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 na dalili ya ma, ma, mafanikio na matumaini kwamba tukigeuza fikra tutaanza kwa heshima sana hao mafundi kwa sababu tunawahitaji ni watu muhimu sana kwetu tu ni mafundi wengi hawana shahada lakini wanatekeleza wajibu muhimu katika jamii kwa hiyo lazima tu tufumue mfumo mzima wa namna tunavyofikiria maadili yetu na hata kupima kile tunachokiita mafanikio. Eh, Hatuwezi kupima mafanikio ya mtu kwa kiasi cha eh, pesa alichonacho katika account yake ya benki. Kwamba mtu amekuwa bilionea milionea huyo ndio mtu. Uko lazima tuondoke sasa. Wakili mtarajiwa unasemaje? Um, uh, niendaje sana? Uh, Wadaktari na profesa wanaongea sana. <laughs> uh, Nami nataka kuongea kwa maoni ama maono ya mwanafunzi. Mhm. Um, kitu ya kwanza tunafikiria kwamba ni kama hii elimu ama mfumo mpya itatusaidia kwa sababu uh, mimi binafsi uh, ninaposomea uanasheria sijaona chemistry ama hesabu eh, ikinisaidia sana haikunisaidia lakini kule high school nitapwa ku hesabu eh, ingie kwa akili lakini iko inaingia uh, lakini sasa kuna nafikiria kuna shida Uh, katika Kenya kama venye watu ama watu wadogo husema Kenya ni Kenya hata kama tumechange ama tumebadilisha ile ile nyani tumemweka kwa uwanja mwingine nilikuwa nafikiria hii ma, 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 masomo isaidie wanaitangaze common common mwananchi ama wanjikus ikuwe ile mwanafunzi uh, mwenye ametoka familia yenye ina pesa iweze aweze kupata ile akuwe kiwango moja na ile mwenye ametoka kwa familia ya bilionea lakini sioni kama itafikia hiyo kwa kiwango kwa sababu hii mfumo huu mfumo mpya itakuwa nasikia itakuwa na part of practical sana watu wanaenda mafunzi akiwa anaonekana kukuwa na ufundi fulani uh, labda kuunda kukuwa seremala hivi atapelekwa atapewa assignment aende nyumbani aunde ka kitu akuje nayo shule aonyeshe mwalimu lakini kama umetoka familia yenye iko na pesa atanunuliwa mbao mzuri a mshumari mzuri au ndiwe kila kitu akifika shuleni mwalimu atampea alama nzuri aseme huyu ndio seremala mkali lakini yule mwenye wa, wa maskini atasaidika aje kuna tena nasikia kuna ku print ama kupeleka assignment na kiteknolojia hivi yule mwanafunzi ametoka Turkana ama huko huko sehemu nyingine yenye unapata hata hata network ya safari kama iko huko atasaidika aje kumaanisha ni kudanganya tu macho muone ni kama kuna mabadiliko lakini kwa ukiangalia kwa undani hakuna kitu ni kama tu ilikuwa mfumo yenye siasa inadhibu kusua tu watu macho Na. Wanajopo kuna swala la elimu na maarifa kwamba kusoma na kupata elimu na kuitumia katika utendaji ama utekelezaji wa mambo fulani. Inakuwaje kwamba tumekuwa na mtaala huu kwa zaidi ya miaka 30 lakini tunapougua saratani tunakimbia ngambo kutibiwa. Tunapotaka kujenga makarabati barabara wahandisi wanatoka Uchina 
na taluma nyingine bado uh, bado wasomi wanatoka uchina kuja kufanya mambo ambayo sisi tumekwisha funza katika vyo vyetu tukianza na daktari babusa utasema ni uhusiana na hili uhandisi wanatoka ngapi <laughs> mimi nitasema hivi <laughs> ya pokoa wengi hawatapenda hapa huyu naam ni kuwa kwa sababu ya vile walimu walivyobadilisha yani mtindo yani bala kutazama madhumuni madhumuni ya hili somo kwa mfano biolojia mwanafunzi afahamu biolojia kama ni kemia alipata ile ufahamu apate ujuzi a a walimu waliruka ile madhumuni ya kama madhumuni yao ni kupita mtihani hasa mtu akipita mtihani haimaanisha kwamba ana ule ujuzi hasa nafikiri hata hao wanaosimamia vitengo vya serikali walikuwa wana huo ufahamu ndio sababu wakawa na hepa wahandisi eh, wa Kenya na kuita wa China kwa mfano walipokuwa wanajenga barabara hii ya Afrika hawa kuita wa Kenya ni kama walikuwa wanajua mmm ufu wetu wa elimu unatashwishi hapa kwa hivyo ni kama hatujiamini sisi wenyewe eh hivyo inaonyesha ithibati tosha hivyo na tukitazama ni kweli ukitazama haya mambo ukiatazama kwa undani zaidi utaona kwa mfano nampa tu mfano shule jana wahandisi wale kujenga nyumba wale waliosomea hapo hapo shule inaangukia watoto wachanga mm. fikiria hasa na hapo tu wahandisi wale somo hizo shahada wako wapi tumeelewa sasa haya ushapata um, eh, daktari madaktari hospitalini uh, wanakata mtu anasahau si kitu gani huko ama ama mtu anapimwa kuna huyu mwanamuziki huyu alipima akaonekana maradhi ambayo hakuwa nayo hiyo daktari alisomea wapi tumeelewa sasa na kazi nyingi tu tukienda kwa mawakili hiyo tayari profesa alitaja mawakili ambao atakana wewe na ufahamu wa lugha lugha mbili za Kenya Kiswahili Kiingereza profesa alisema hawajui kuandika zile hasa unashangaa wali tumeelewana sasa hasa mm-hmm. weledi ndio nasema kuna ule weledi na ujuzi ni tofauti na cheti na alama lazima itofautishwe sasa kuoanisha weledi na cheti ni zile mbinu na madhumuni yafanikishwe bali mwalimu asitazame sana mtihani atazame nimetoa nime mfano kwa mfano nimesema mwanafunzi anayesomea Kiswahili aweze kuzungumza Kiswahili kwa kama hazungumzi Kiswahili kwa fasaha apele da aende zake nyumbani kwa nini apele a aende tu kuu na eh okay <laughs> wanafunzi wengi kwa mfano wanafunzi wa vyo vikuu hapa chuo kikuu unamuuliza mwanafunzi mmoja anaanza kusema nikiambia mimi mwambie kwa Kiswahili anaambia ah i got an a ah. unaona hata haiwezi kusema nilipata <laughs> a kwa somo la Kiswahili. Tumeelewana hapo? Hasa ile somo moja tu la Kiswahili. Hasa angalia yote ndio ujulize huo ujuzi kwa wapi. Twende biolojia, madaktari wanasomea biolojia. Twende fizikia ambayo inazaa wahandisi, maengineer. Twende kila somo utazama sasa uweledi unatoka wapi kama watu wanatumia mbinu. Alafu kumbuka tulipoanza mjadala na profesa pia alisema zile alama. Hiyo hiyo dhana tu. Zile alama hazionishi kwamba yule mwanafunzi alisomea za kuwa ni za kuiba tuelewana hasa ile kunangania alama na kusahau ujuzi ndio tulipopotea eh, tulipopotea hapo kwa sababu nakuta sawa watu wana shahada lakini nakuta wanatembea na mguu waki waki wakikanyaga alama wakitafuta kazi naona si anataka kuongea eh niko na maoni tofauti a uh, Kenya uh, ukijaribu kuangalia ni sisi tunapenda vitu rahisi ama mkato ya kupata pesa haraka ukiongelea kuhusu elimu sana sana nitasonga kando kidogo ukisema nitalaumu ufisadi na wanasiasa sana ukiangalia mabarabara zetu ukimpatia mkenya hata tumia ile chuma halisi yenye inafaa itumike hapo kwa kwa kuwa nini anajaribu kununua chuma yenye ni chip ile rais ndo aweke hapo abaki na pesa kidogo aweke mfuko uh, ukiangalia mtu wa kujenga darasa kama ile ajani ilianguka mwana siasa ama headmaster wa hiyo shule mwalimu mkuu anezaita mtu rafiki yake kwa kuwa amempea pesa kidogo sande wapate ile kurudisha pesa yake atampea atatumia ile chuma yenye si halisi aunde hiyo class ndio yanguke baadaye hawajali hiyo wanaona tu pesa uh, swala la cha, cha, uh, wa china kukuja kenya kuunda barabara uh, huwa naipenda sana kwa, kwa sababu ukipita hizo mabarabara yenye meundwa na watu wametoka nje wanakuwa na integrity 
wanakoga wanakoga na ile wanakuundia kabisa mpaka ikue kama mm-hmm. simu Kenya aliunda mm-hmm. ukipita hiyo okay. barabara uone in 10 years time utapata iko sawa tu bado lakini ya Kenya atakuundia ikue sawa kwa macho yako lakini after one year ukipita unaona imetoboka imekamba mbaya hii ni kwa sababu ya ufisadi Sina nia kukatisha lakini naona director anatuambia muda unakwenda. Twende kwenye sala. Na, nasikia mwelekezi akisema kwamba dakika zinafyuka labda professor kwa sekunde ya 10 tu. Kwa nini tunatoa handisi ngambo na tunapougua tunakwenda ngambo kutibiwa alafu tuje kwa uh, wanahadhira. Mwanzo niseme mimi hutamani elimu kwa maana ya elimu ambapo tuna muhandisi ambaye anaweza kunuku Shakespeare na Shaban Robert na Abdatif Abdalla na Haji Gora. Yaani sio sio mhandisi ambaye amesoma uhandisi tu. Elimu ni kwamba unakuwa na upeo. Mm. Usijifinye katika ufinyo wa hiyo taaluma yako. Kwa hiyo hilo la kwanza. La pili wataalamu wa Kenya wanaheshimiwa kote duniani. Unaweza hata ukenda ukenda Ulaya kutibiwa unakuta daktari kumbe ni Mkenya. Na hata ukienda katika vyuo vikuu vile ngambo unakuta wa Kenya wamejaa kote kote katika taaluma mbalimbali mbali, sayansi ama ama India yani humanities wako huko wanafundisha wanafundisha hata waingereza kiingereza wa Kenya kwa hiyo usifikiri kwamba elimu yetu ni duni sana hivyo e, kwamba hatuwezi sisi tukatengeneza barabara ika, ikawa inapitika vizuri kama tukiwa na nia tunaweza na kwa hiyo kwa hiyo hilo ndio nasema kwamba tusijidharau sana kuna wa Kenya ambao wamebobea katika fani yao na ni waaminifu hata kama wao ni wachache lakini wapo tusilipuuze hilo na Kenya Kenya tuingie katika awamu ya kutagwa sana na wanahadhira sasa wanafunzi wasome umekuwa mkiwasikiliza wanajopo wakitathmini uh, sekta elimu nchini Kenya mfumo huu ambao umeparaganyika kwa kiasi fulani sasa naomba kwa kifupi uh, niwape fursa hii muulize maswali au mtoe hisia zenu pamoja na michango yenu naomba tuanze alina kibomba aanze jitambulisha alafu ulize swali ama utoe maoni eh, na mnashukuru kwa fursa adhimu jina langu ni Francis Onyinkwa ni mwanafunzi katika chuo kikuu cha Kenyatta na ni, mwa, eh, ni mwanafunzi wa lugha shirafa Kiswahili Hamisi Babusa ni mhadhiri wangu eh, ke, eh, professor eh, naomba uingie kwenye swali kwa sababu mwelekezi anasema ndio kwamba eh, swali langu moja kwa moja ni kwamba Muhala muwe na haki yake umpe kimsingi ni kwamba mtaala wa elimu nchini Kenya umefeli pakubwa kwa asilimia tisini. Na e, umefeli kwa sababu hivi e, kwamba e, njia ya kutathimini wale wasomi katika mtaala huu ni mtiani. Mtiani wa siku moja. Huenda huyu mwanafunzi labda alikuwa mgonja aweze kufeli kwenye mtiani ule. Je, ni mbinu gani ambazo tunaweza kuzitumia ili kuwatathimini wanafunzi hawa upya ili tujue kwamba labda mwanafunzi huyo ana uwezo katika safu fulani? Naomba asante sana kwa swali hilo. Tupate no. wengine aulize swali kwa kifupi. Asante sana kwa fursa hii. Naitwa Alex Jomo. E, ningependa kuuliza tutanufaika kivipi kutokana na elimu ambayo tunaipata katika vyuo vikuu ili kuweza kuhalalisha ndoto zetu. E, kwa mfano unapata mimi nahisi shuleni tunapewa masomo ambayo Hau, haya usiani hasa na ukweli maishani kwa mfano nasomea mziki lakini nikaenda kule nje wana, wana mziki wenzangu hawakuenda shule kabisa nasomea wana habari lakini wale ambao wanatangaza habari hawakusomea wana habari kabisa uh, tupate mwingine wa mwisho mwelekeza anasema kwamba joho labda limetupwaya uliza kwa kifupi tafadhali kwa majina naitwa Tino Humphrey mwanafunzi wa mwaka wa tatu Kenya University Sasa nina swali moja. Uh, mula uh, tuseme taaluma hii ya kisasa sasa inatusaidiaje kama wanafunzi ku, uh, au kutupa uhakikisho upi wa kupata kazi baada ya kusoma kwa sababu unaweza pata kuwa mimi nimesoma lakini kule mbele nimebadilisha mfumo wangu. A, au tuseme serikali inachukua jitihada gani kujua kuwa kama kuna uhusiano ili mtu asipate kazi ambayo hakusomea. Ona sasa Asante ni kwa awamu hii ya maswali mapevu. Sasa tuwapishe wanajopo waweze kujibu maswali hayo. Wanajopo wa kwanza ambaye ni Francis Mjingu alisema kwamba kuna haja gani ya tathmini ya mitihani tu ya mara moja? Tukianza na wewe daktari. Tathmini tu ya mitihani ya mara moja ina umuhimu gani? Naam. E, hata mimi huwa natilia shaka sana ule utahini wa siku moja. Alafu utahini mzuri, utahini mzuri 
ni ule ambao umejikita na yale madhumuni ya lile somo. Tuko pamoja? Mimi mm-hmm. kwa sababu ni mwalimu wa Kiswahili na tarajelea mfano wa Kiswahili tena. Kwa mfano madhumuni ya Kiswahili moja wapo yanasema mwanafunzi aweze kuzungumza na kusikiliza kwa, kwa lugha ya Kiswahili katika masuala yao kila siku. Sawa? Simesema hivyo. Bas, mimi ningekuwa mtahini ningemwita yule mwanafunzi, simama hapa. Yopo nikae hapa. Simama haya zungumza. Ningemchachaliza tu azungumze. Akizungumza athari ya lugha ya kwanza, angusha yeye. Akizungumza sui nini hawezi kuzungumza? Ndio hakuna kusema tu oh, alafu ije study zote nne kuna, kusi, kuna kusikiliza kuzungumza, kusoma na kuandika. Tuko pamoja? Mm-hmm. Asa, kama unatahini tu kusoma peke yake, umeacha study tatu. Tumelewana? Hasa hapo ndio. Hasa rejelea masomo yote yale. Hasa enda kwa biolojia, enda kwa fizikia, madhu, yale madhumuni yale. Mtihani lazima ufuate madhumuni. Kama hufuati madhumuni basi si mtihani sahihi. Tuko pamoja? Kwa hivyo kwa mfano ningekuwa m, waziri wa elimu alafu pengine lile somo la somo la fasihi la profesa hapo lake kwa mfano sasa la kuchambua kwa mfano la kuchambua riwaya hasa mimi ili kufanya wale wanafunzi na walimu wasome riwaya nyingi tuko pamoja si hangeambiwa kwa riwaya ya utahimu ni gani ningekuwa waziri tungenyamaza kimya tungesema kwamba wanafunzi wasome lakini wakati wa mtihani kutakuwa na riwaya na haitataja na mtu yote. Asa waache walimu wenyewe wa baba yake waanze kuchambua. Watajipata na umesoma. Ama la pili ni sema riwaya kumi. Hizi riwaya kumi tutastahili zote. Hilo ni moja wapo. Asa waache walimu wafunze riwaya. Unajua kulazimisha watu wasome. Na kwa sababu watu hawapendi kusoma. Asa itabidi mfumo ulazimishe mtu shika koo kama koo. Kama mtu anataka kusoma Kiswahili usome vile vinavyotakikana ama nimesema ile dhana ya kwamba lengo moja hapo la kufunza fasihi ni kuhusisha ile mwanafunzi kuwa na uwezo wa kuchambua kazi yote ya fasihi. Hasa kama anaweza kuchambua kazi yote ya fasihi, haina haja hata asome ile riwaya ya kiada. Tuko pamoja. Asome tu riwaya nyingine mwalimu amfunze ampe ujuzi. Mwanafunzi aone riwaya ile ya kiada siku ya mtihani. Hata anapewa tu anaambiwa riwaya ndio hii. Kaa hapo isome masaa manne. Mkimaliza mtihani unamsubiri wao wanafunzi wanaingia saa mbili asubuhi kwenye mtihani wanasoma riwaya isiwe kubwa sana ile kiasi tu ya kwamba ikifika kama saa sita, kila mwanafunzi amesoma riwaya mali wakimaliza waambiwa aendeni mle cha mchana wakimaliza cha mchana wanajua haya rudi sana asante riwaya yake bado yako nayo alafu anapewa mtihani sasa anaambia chambua ile muhusika ule msoma kwenye hiyo hasa tuone hasa hapo ndio umilisi uta utaonekana si ile mwalimu anakuja tu na muongozo oh muhusika huyu ali ndio muhusika mkuu mwanafunzi anashika kwenye kumbukumbu siku ya mtihani anatapika yote aliyofunzwa na mwalimu anapata a alafu anasema oh mwanafunzi mzuri <laughs> ni wafasi alafu unajiuliza baadaye mbona waandishi wa Kiswahili wameweza kupungua profesa atasema hapo unaanza kujiuliza maswali hapo ni kwa sababu saa hawafunzi tumeelewana sasa twende kwenye swali la pili twende kwenye swali la pili ambalo linasema tutafanikiwa vipi na elimu ya vyuo vikuu profesa mbele unataka mimi nijibu hilo kwa kweli na, na cheriyoti atasema sisi tunasema sana <laughs> najua anataka kusema acha maneno weka mziki <laughs> <laughs> na mkuu swala lile la la kutathminiwa kwa saa mbili ama moja kwa kwa masomo uliosoma kwa miaka minane au miaka minne au mitatu mi, hatari sana na nafikiri kuna jambo la kutumainisha kwa sababu nasikia ule mfumo mpya kwa nini sijaona vizuri lakini nasikia kwamba wa, watakuwa wanaangalia zaidi eh, tathmini ya, ya kila wakati yani tathmini inayoendelea kila siku anaangalia yule yule mwanafunzi utendaji wake katika ile fani inayohusika eh, na, 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 nafikiri kwa hiyo labda kwa hilo kama huo mfumo utatekelezwa vizuri Uta, utaondoa hofu ya, ya mtu kwamba amekuwa mgonjwa siku ya mtihani. Je, wataweza? Hatujui. Mtu hujua atoka kwa hajui endako. Maana kwa mfano, palikuwa na jaribio wiki moja imepita la wanafunzi wa darasa la nne la tatu. Na na na, na palikuwa na mtafaruku mkubwa maana yake baadhi ya walimu waliwaandaa wanafunzi wao kana kwamba wanafanya mtihani wa kitaifa wamekiti pale na badawati na kalamu na kila kitu na, 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 na 
ile kasumba bado ipo. Kwa hiyo labda labda itaondoka hiyo kasumba hatujui. Kwa hiyo tunasubiri tuone matokeo. Cheriote siju na maoni gani japo haya maswali yafaa kujipiwa na hao wasomi ambao wamekupiku kidogo kwa elimu. Naomba uchangie. Kuna mmoja ilikuwa rahisi sana nitajibu. Uh-huh. Um, nilikuwa napendelea kutoa ile uh, maoni ya mwafunzi kwa kwa huko chini kwa ground. Uh, kuna kuna swali imeulizwa ya kwamba kinye tunafunzwa katika darasa sio ile yenye tunaenda kupata nayo huko. And ku, kwa ku, kuongelele hiyo huona hisi sana kinye tunafanyiwa katika shule ama ile yenye tunafunzwa class uh, katika darasa sio kinye tunaenda kupata nayo huko after ku, ku, ku graduate. Um, mwafunzi ameuliza na kusoma uh, somo la muziki lakini Kenya anafikiria akitoka kama ataenda kuwa producer kama ataenda kuwa Kenya anaenda kukua sio ile theory yenye amekuwa kifunzwa class kuna ile ningefikia sana uh, ningetamani sana kwamba masomo ingekuwa kitu kama practical kama unasoma somo la uh, biashara katika chuo kikuu Jutu umetoka uh, shule ya upili ambayo tulikaziwa sana tulikuwa tunaambiwa tusome sana Tuli, tulisoma sana kwa bidii ndio tupite tuliweka theory yote kwa akili lakini ukifika chuo kikuu bado na sikumio ile theory tena sasa tunafikiria anga kama uh, kidogo tu uh, elimu inatukosea kama wanafunzi kwa sababu niliko nafikiria kama mtu nasoma somo la biashara shule iku yanze mashule ama vyo vikuu yanze kuwaundi yao kama maduka ama iwaundie kama wa, ile wa practice wa exercise uh, kama mimi ninaposomea wanasheria na onanga shule yetu tuko na ile kotini kotini tu inaka tu common court na tuko na ile ku practice huko unapeleka kesi unaifanya mzuri ile unajisikia yenyewe ni mwanasheria mwana mm-hmm. mwana mm-hmm. unaenda kwa wakili mm-hmm. lakini na onanga sehemu zingine kama biashara mtu anakuambia nasoma bcom ukijaribu kuona Kenya anasoma anasoma theory mtu ameika sana sana anakuambia anataka ku so ningetaka ningeambua ni advice uh, mtu wa government ama mtu kama wasiri, wa, waziri mkuu na hayupo hapa kwa bahati mbaya yeah, 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 yeah. nataka kujibu tu vyo vikuu vina jambo ambalo linaitwa kitu ambacho kinaitwa kiingereza attachment mm-hmm. yule mwanafunzi anaposomea somo lolote lile wa kuna wa mahali na mgula unafika anaambiwa aende nje ili akae kule nje sasa sasa kama ni mwanamuziki anaenda eh anaenda na kana wana muziki wengine anakaa nao mgula mzima hata anapewa alamu kama ni mwalimu kuna wakati atapelekwa shule alafu wa, kuna wahadhira ataenda kule kutazama shule kama ni mwanasheria hivyo hivyo na hutapita ile somo kabla hujaenda pale kwenye attachment eh, kwenye attachment aposa ina, inajaribu kukufanya mwanafunzi awanishe yale aliyofunzwa chuoni na ulimwengu wa sasa ndio ajabadilishe maoni yake aone ya kwamba ah kumbe nilifunzwa hapa kumbe mambo ni hasa awe tayari kwa kutafuta ajira alafu samahani nafikiri muda una tapako lakini aliuliza mwenzetu hakikisho la ajira hakuna hakikisho la ajira wewe kweli halisi lakini mtu aki aki akijikakamua sana akabobea aka, aka sana kama alivyosema uh, dr babosa anaweza akaonekana na, na wengine wakati wameenda katika mazoezi ya uandani haya ya attachment wanaonekana wakati huo kwamba huyu huyu tunamuona ame, a, ana, anatokeza mno anaweza aka, akafanya vitu akapewa ajira au labda una shangazi ama mjomba serikalini anaweza kusaidia Naam shukra sana professor Ken Walbora mtoto wa mwalimu ndogo as, Asabu Cheriot kiongozi wa wanafunzi katika chuo kikuu cha Nazarin na daktari Hamisi Babusa mwandishi na bible mhadhiri katika chuo kikuu cha Kenyatta imekuwa fahari kukaa na nyisa kwa bako kwenye duniani leo tukiwa na mdahalo mpevu kuhusu uh, sekta elimu nchini Kenya ama mfumo elimu pamoja na wanafunzi na shukuru sana naomba mjipigie makofi kwa utulivu wenu Tazamaji katika kuhitimisha Emmanuel Mbogo ambaye ni professor anasema kwamba shuleni ama chuoni ni mahali pa kwenda kuteka elimu elimu ambayo tunafaa kugawana 
naye hayati Nelson Mandela alisema kwamba elimu ndio silaha pekee ambayo tunaweza kuitumia kukomboa jamii. Zamani tuliambiwa kwamba twende shuleni tusome tupate elimu lakini siku hizi tunaambiwa kwamba tusome tumalize. Kuna tofauti kati ya kwenda chuoni. Kuna kwenda chuoni kusoma na kwenda chuoni kwa kuwa umeitwa ama unapita tu. Jiulize unakwenda chuoni kufanya nini? Naitwa Okelo okay, Kevin nikiwa kwa ushirikiano na mwenzangu Mary Mgao imekuwa fahari tena gai. Shukrani sana na mimi washukuru sana washiriki siku ya leo nanyi pia ndio kuwepo siku ya leo katika kipindi hiki mahususi kabisa mjadala mfumo wa elimu nchini Kenya mada ilikuwa nini kinafanya kazi nini akifanya kazi naitwa Mary Mgawe dunia ni leo kutoka Washington VOA tukishirikiana na KUTV hapa Nairobi Kenya lakini ukitaka kujua mengi zaidi tembelea mtandao wetu mjadala huu utapata katika mtandao wa www.voaswahili.com shukrani Thank you.